வேதாந்த அதுல வந்து ஐயா வந்து ஐந்து நிலைகள் வந்து கொடுத்திருக்கீங்க ஒவ்வொரு நிலையா கொடுத்திருக்கீங்க சித்தம் தான் வந்து ஒரு நிலை அதுக்கப்புறம் நம்ம கருத்து மூலமா புரிஞ்சு மூலமா புரிஞ்சுக்கிறது மூணாவது நிலை அதுக்கடுத்தது வந்து அனுபவம் அதுக்கடுத்தது வந்து நாலாவது நிலை வந்து அவரை வந்து மனசு விசியா அவரு வந்து மகிழ்ச்சி உணர்வுகளை உருவாக்குற ஒரு நிலையை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அந்த நிலையில வந்து சித்த அம்சம் வந்து முதல் மூணு அம்சங்களும் புறப்பொருள் சார்ந்தது அப்படின்னு ஐயா சொல்லிருக்கீங்க இந்த உணர்வு வந்து ஐயா புத்தகங்கள் இந்த இதுல படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு தெல்ல தெளிவான ஒரு ஒரு தெளிவு கிடைச்சது பார்க்கக்கூடிய பொருள்கள்ல வந்து அந்த சித்த சித்தம் சித்த நம்ம உணர முடியறது இல்ல ஆனா நம்ம புலன்கள்ல இருந்து புலன்கள் மூலயமா பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் ஆஹ் வேற வேறையா இருக்கு பொருட்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா நம்ம பார்க்கக்கூடிய தன்மை மட்டும் மாறல எல்லாமே அந்த பிரதி பிரதிபலிப்புல எந்த வேறுபாடும் இல்ல இப்ப நான் ஐயா கிட்ட கேக்குறது என்ன அப்படின்னாக்க சித்த அம்சத்துல நம்ம நேரடியா உணர்ந்துக்க முடியாது சோ புலன் அம்சத்துல புனல் புலன் வந்து எப்பயுமே தன்னை அது வந்து கண்ணாடி மாதிரி எப்பயுமே தனக்கு காதா பாக்குறதா இருக்கட்டும் கேட்கறதா இருக்கட்டும் சுவைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஆஹ் சுமல் பண்றதா இருக்கட்டும் தொற்று குணமா இருக்கட்டும் அது எப்பயுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது எப்பயுமே நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு ஐயா சொல்லிருக்கீங்க இப்ப ஐயா கிட்ட என்ன கேக்குறதுனா இப்ப இன்னைக்கு சாதாரண வாழ்க்கையில நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எந்த ஆஹ் எந்த ஸ்டேட்ல எந்த எந்த நிலையில இருந்துகிட்டு நம்ம இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஐயா கிட்ட ஒரு கேள்வியா இருக்குங்க கேக்குறேன் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து புலன் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து வந்து போறது சித்தாம்சம் வந்து 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 போறது இல்லை அது புலன்கள் மூலமாவும் எதுவும் எல்லாத்து மூலமாவும் அந்த சித்தாம்சம் தான் செயல்படுது இந்த சித்தாம்சத்தை நம்ம வந்து அதை எந்த புலன்கள் மூலமாவும் சித்தாம்சத்தை நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியாது எல்லா புலன்களுமே சித்தாம்சத்து மூலமா தான் புலன்களே செயல்படுது நம ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு சொன்னா புலன்கள் மூலமா தான் நம்ம ஃபீல் பண்றோம் அந்த ஃபீல் பண்ற புலன்களுடைய இதுகள்ல வந்து எதுலயாவது ஒரு தேக்க நிலை ஏற்படுதுன்னா அதுதான் அங்க பிரச்சனை ஆயிருக்கு அதனால எல்லா விதமான புலன் அம்சங்களும் புலன் இயக்கங்களும் மனோ இயக்கங்களுமே ஒரு சுதந்திரமா ஆயிரும் அது அதுதான் நம்ம வந்து லிபரேஷன் சொல்லுவோம் முக்தி மோட்சங்கிறதுலாம் நம்முடைய புலன் அம்சங்கள்லயும் நம்ம புலன் பொறி இந்த மனதினுடைய அம்சங்கள்ல தான் இருக்குது அப்படியே சித்த அம்சத்துக்கும் லிபரேஷனுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஏன்னா அது எப்பவுமே லிபரேட்டடா தான் இருக்கு அதுல ஒண்ணும் நம்ம வந்து அடையிறதுக்கு நீட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது அடைய வேண்டியது பிரச்சனைக்குரியது அம்சங்கள் என்ன நம்ம அனுபவங்கள்ல தான் பிரச்சனை இருக்கு அப்ப அந்த அனுபவங்கள் வந்து எப்பவுமே புத்தம் புதுசாவே இருந்துகிட்டு இருந்தீங்க சொன்னா தேக்க நிலை இல்லாம போயிடும் அதனால நம்ம இதை வந்து சுதந்திரம் ஆக்கிருங்க உங்களுடைய அனுபவங்களை சுதந்திரம் ஆக்கிருங்க எந்த அனுபவங்களையும் லாக் ஆயிடும் சரிங்க ஐயா ஐயா கிட்ட இன்னொரு இது ஐயா சத்தரி சத்தரிசனத்தோட புத்தகத்தையும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நானு சரி ஆஹ் ஐயா கிட்ட என்ன சத்திரிசனத்தை விட ஐயா கிட்ட என்ன ஒரு கேள்வினா ரொம்ப நாளா வந்து உணர்வுகள் என்ன அப்படின்னா பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல நம்ம வாழணும் பிரசன்ட் மூமெண்ட் தான் உண்மையான யதார்த்த உணவு உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இப்போ கிடைச்சிட்டு இருக்கு எப்படின்னா என்ன சென்சரி பெர்செப்ஷன் வந்து எப்பயுமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஐயா சொன்ன அந்த வார்த்தைகள்ல தெளிவு நல்லா தெளிவா இருக்கு இப்போ பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் மூமெண்ட்ல யாரோ ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பாஸ்ட் தேவைப்படுது கடந்தோறும் வந்து வந்து முடிஞ்சு போயிருது 
அப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த நம்முடைய மனோ இயக்கத்தை பொறுத்த அளவுல இங்க பிரசன்ட் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த அந்த நேரத்துல என்னென்ன அனுபவிக்கிறீங்களோ அது மட்டும்தான் இருக்கு அது அதுவாவே முடிஞ்சு போயிருது அது அடுத்த நேரம் கண்ணி ஆகுறது இல்லை பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா நாம வந்து ஒரு நினைவு மூலமா பாஸ்ட கொண்டு வந்து நம்ம அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்ப அது வந்து நீங்க செயல்களுக்கு நீங்க வச்சுக்கிடுங்க உங்களை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு அதை வச்சுக்கலாம் உங்களை நிர்வாகம் பண்றது நான் இப்படி இருந்தேன் நேற்று நல்லா இருந்தேன் இப்போ நல்லா இல்ல இப்ப நான் வருத்தமா இருக்கேன் அந்த வருத்தம் என்ன விட்டு போயிடணும்னுட்டு சொல்லாதபடி நமக்கு வந்து நம்மளை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு எந்த ரோலையுமே நம்மளுடைய தாட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடாது தாட்டு கொடுத்ததுன்னு சொன்னா அது பாஸ்டையும் ஃபியூச்சரையும் கிரியேட் பண்ணி இதை ஒண்ணும் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நம்ம பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்ல வந்து பிசிக்கல் ஆக்ஷனுக்கு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நேற்று ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் சொன்னா இன்னைக்கு அந்த தப்பு நடக்காம பார்த்துக்கிடணும் நமக்கு ஒரு இன்னைக்கு வந்து நம்ம தொழில கொஞ்சம் நஷ்டம் இருக்குன்னு சொன்னா நஷ்டம் இல்லாதது நாளைக்கு லாபம் வர்ற மாதிரி பண்ணணும் இங்கிறதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பாஸ்ட பயன்படுத்தி ஃபியூச்சரை நல்லா டெவலப் பண்ணணும் இது ஃபீஸ் இது பிசிக்கல் ஆக்ஷனுக்கு கரெக்ட் சைக்கலாஜிக்கலா வந்து மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் நீங்க புதுசு தான் பழசு நீங்க ஒண்ணு கிடையாது அது வந்து நீங்க கற்பனையில தான் பழச பார்க்க முடியும் ஒழிய அனுபவத்துல வந்து நீங்க பழசு நீட்டு ஒரு அனுபவமே கிடையாது நேற்று அனுபவிச்ச அனுபவத்தை இப்ப அனுபவிக்க முடியும் ஒவ்வொரு கணந்தோறும் புது புது அனுபவம் தான் அதனால நீங்க வந்து ஃப்ளோயிங்லயே போயிட்டே இருக்க வேண்டியது புத்தம் புதுசாவே மனசை பொறுத்த அளவுல நீங்க எப்பவும் புத்தம் புதுசாவே இருந்துட்டு இருக்கீங்க அதான் இருக்கிறோம் நாம அதை நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்க ஐயா கிட்ட அது என்ன இப்போ ஐயா கிட்ட என்ன அந்த பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் எப்படி <laughs> அதாவது இப்ப நீங்க என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா உங்களை பொறுத்த அளவுல நீங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கீங்க பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல மட்டும்தான் இருக்கீங்க உங்களை பொறுத்த அளவு மட்டும் இப்ப நீங்க வந்து என்னைய பார்த்து என்கிட்ட பேசுறீங்கன்னு சொன்னாலே இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் பிசிக்கல் ஆக்ஷன் இதெல்லாம் பிசிக்கல் ஆக்ஷனோட வந்துடும் சைக்கலாஜிக்கல் ஆக்ஷன் கிடையாது அப்போ பிசிக்கல் ஆக்ஷன் வந்துட்டு சொன்னாலே எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு வந்துட்டுனாலே நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிடலாம் டிசைன் பண்ணிக்கிடலாம் இப்படி செயல்படணும் அப்படி செயல்படணும்னு சொல்லி ரெகுலேஷனோட நம்ம செயல்படணும் அதில் தப்பு கிடையாது நம்மளை பொறுத்த அளவுல ஒவ்வொரு கடந்தோறும் இப்போ நான் உங்களோட பேசுனாலும் சரி நீங்க எங்களோட பேசுனாலும் சரி நான் என்னை பொறுத்தல நான் வந்து சைக்கலாஜிக்கலா மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் நான் புது நபராக தான் இருக்கிறேன் உங்களை பொறுத்தல நீங்களும் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புது நபராக தான் இருக்கிறீங்க இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டா இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி நானும் என்னை பொறுத்தல சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டா தான் இருக்கேன் அப்போ மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புதுசு தான் அங்க பழசு நீட்டு சொல்லி இருக்கு நான் என்னைய மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நீங்களும் உங்களை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனா அதே நேரத்துல நான் உங்ககிட்ட கேள்வி இப்ப இப்ப உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ட்ட பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா இந்த இன்டராக்ஷன்ங்கிறதுலாம் வந்து பிசிக்கல் ஆக்ஷன் ஆகிடும் அப்ப பிசிக்கல் ஆக்ஷன் ஆகும்பொழுது அங்க வந்து பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் எல்லாத்தையும் நம்ம கணக்குல எடுத்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் அப்போ அது நிர்வாகம் வந்துடுது அப்ப பிசிக்கல் ஆக்ஷன்ல பொறுத்தல நிர்வாகம் வந்துடுது சைக்கலாஜிக்கல் ஆக்ஷனை பொறுத்தவரை ஃப்ரீடம் மட்டும் தான் இருக்கணும் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் ஒரு அனுபவம் தானா இயற்கையா வரக்கூடிய அனுபவம் மட்டும் வருது அந்த அனுபவம் மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் புதுசா இருக்கு பழசு போயிட்டே இருக்கு புதுசு வந்துட்டே இருக்கு நல்லதுங்க 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 நன்றிங்க நல்லது